A quinta dúvida que os pacientes têm é, doutor, tem diabetes e pressão alta, eu posso fazer implantes? A resposta é, depende, na verdade, porque você ter diabetes e pressão alta não é realmente uma contraindicação, é um sinal de alerta para a gente tomar alguns cuidados é, durante a, o nosso planejamento. Que cuidados são esses? Durante a sua avaliação, a gente tem várias perguntas sobre o seu estado geral de saúde, para a gente saber se você tem algum problema. E caso você tenha algum problema de saúde, a gente vai investigar melhor que problema de saúde é esse. No caso, se for diabetes ou pressão alta, a gente vai investigar se, se essa diabetes ou a pressão alta estão controladas. É você está fazendo o tratamento certinho e ela está mantendo no nível que te deixa como um paciente normal. Então, se você tem diabetes e pressão alta, só que essa doença está controlada, você é considerado um paciente normal. Então, você vai poder fazer seus implantes normalmente. Agora, caso você esteja numa situação que você está descompensado, o né, que seria descompensado? É, cada dia você vai medir a sua diabetes e ela está no nível. Né? Então, você mede um dia está 300, outro dia está 200, e outro dia está 250 e fica variando né, sempre é, esse nível da diabetes que você vai medir. Né? A mesma coisa com a pressão, com a pressão alta. Se, se, se você mede todo, todo dia e ela sempre dá aquela, aquela pressão 13 por 8, 13 por 9, 12 por 8, 12 por 7, então você está controlado. Agora, se você mede no dia está 15, no dia está 14, no outro dia está 17, no outro dia está 12, então você precisa procurar né, tratamento médico para poder estar tá normalizando, para estar tá compensando essa sua doença, para que assim a gente consiga te tratar como um paciente normal. Então, quem tem diabetes e pressão alta não é contraindicação absoluta, a gente só tem que tomar alguns cuidados para ver se ela está controlada, se não tiver, a gente tem que controlar antes de começar a fazer a cirurgia dos implantes dentários.